Андрей отдавна беше спрял да се ядосва на махмурлука, който си причиняваше всеки път. Просто обичаше забавленията. На 55 нямаше много време за губене, а имаше много пари за харчене. И подреден живот. Подредени дни, подредени нощи. Даже вълните в морето сега му се струваха подредени специално за него. Знаеше и точно кога ще му мине главоболието. Само никой да не му се мярка пред очите и да е тихо и спокойно, като тази сутрин. Перфектно. Все едно си я беше поръчал от рум сервиза на Господ. Свиня. Моля, това на мен не ми го казахте. А ти да виждаш някой друг наоколо? Свинята си ти, бе. Нали те видях как ми гледаш задника, дъртак? Ми ще го зяпам. Ти нали за това си го нацедила в тези тесните гащички, бе, моме? Целият свят да ти зяпа задника. Не и старци като тебе. Е, гати, като си тъп. Какво бе, трябва да ти искам разрешение, къде мога да гледам и къде не, така ли? Кога си ти, бе? Е, сега ще се обадя на гардовете ми, да че смачкат грозната глава, да видим каква съм. Айде, звъни. И аз ще звънна на моите гардове, да си съберем гардовете на едно място, да ги сборим и да видим на кого гардовете са по-силни. Какви гардове, бе, плюнка? Нали те виждам къв си мизерник. Едва ме събрал тук стотинките от пенсията, да дойде до морето, ще ме заплашва с гардове. Нещастно. Ей, чш, я погледни. Ало, моме. Какво мислиш, че съм си събрал последните парички от пенсията до дода на Моренци? Абе, какво занимавам аз тук с някаква пенсия, дед мирише на гроб? Аз ли мирише на гроб, бе? Ти ще ме изпревариш, бе, момиче, аз си погледни. Ти си пътница вече. Какво стана? Докоснах ли те? Засегнах ли те? А? Извинявай. Може и колата е блъсне с този мотор. Ху! Признам, че ме шокира с отвратителното си поведение и с гадостта си, обаче все пак си жалък старец, който е нещастен и импотентен. И дори да ме надживееш, че си водиш импотентния си живот, но ясно ли ти е? Искаш ли да изпробваш потентността ми, а? Само, че преди това ще ми подпишеш един документ, че е доброволно. Да не пискаш, че съм те изнасилил. Ага. А относно силата ми, дай да се състезаваме, а? Аре. Аре. Аре те видим. Бягане на дълго разстояние, какво ще кажеш? Да, да, но кога? Сега, веднага. Аре, аре да те видим. Добре, айде. Срещаме се на 20 км от Слънчев бряг. Ако случайно пристигнеш преди мен, победен съм. Само да не вземеш да пукнеш. Ще ти се!
cool beer. Ай, сега ще се обаря на шофьора да дойде да ни взе. Все пак си оставя жалък дъртак. Мишкова е, моме. Казах ти, че си проста и ти продължаваш да го доказваш. Страшно много мразя такива тъпи парчета като тебе. Грозно е да се отдавам на омразата. Но честно, заради теб ще си позволя този лукс. Ето, айде, обади ми се. Пиши ми на фейса, на мейла, където решиш. Ще ти дам страшно много нови възможности да ми докажеш колко немощен старец съм. Аз ще се кефя на киселата ти физиономия, докато се дъниш. Това ще бъде страхотно лятно забавление. Ново. Всички те обичам, те, които ми написа Казах, че си само с мен тогава тези с теб кои са Ще свикна да те няма Ще дишам с това, което ми остана Ти си всичко за мене, аз какво съм за теб Ти си всичко за мене, аз какво съм за теб Какво съм за теб Я да го видим сега този Андрей Николов. Поспял българин в чужбина се завърна да живее в България. Андрей Николов дари пари за болница. Пенсионира ли се Андрей Николов в България или ще развива бизнеса си тук? Глеби го този дъртак, той е бил важна клечка. А, оле-ле, колко си самонадеян. А сега ще оправя с тебе. Андрей отдавна беше придобил опита на старите морски вълци. За да имаш добър улов, залагаш мрежите и забравяш. Няма нужда да чакаш. Очакването е за аматьорите. Дай възможност на рибата да те изненада приятно. А през това време си намери друго занимание. Богат човек с фантазия и много свободно време като него лесно сменяше игрите. Въпросът сега беше, че май противникът се оказваше доста интересен. Ти 
Ти нали искаш да ме мразиш? Казвай кога и къде. Ани! А, по-брави са го, бе! До вечера планова имаш ли? Нещо. Айде, взимам те с мене на арбат, съм почете. Ще се разбием. Айде, ще се пръснем. Обещаваш ли? Айде. Чакам те. Мило, забравих да ти намажа гърба. Извинявай. Ама, какъв е то? Я не ми говори на мабе. Така ще говориш на майка си, ясно ли ти е? Ей, Пенси! С много яка мацка си уредила. Така е, Шами. Шами, да? Ммм. Защо пък Шами? Еми, защо пък Пенси? Виж каква си Пенси, бе, човек. И аз се виж каква си шамандура, бе, момче. Браве, динозавра хлечем. Що не вземе силно тъщо така? Ти да не би да искаш да ми кажеш, че в програмата за деня е включено сбиване с приятелите ти? Жули, айде моля ти се, ако имам нужда от тебе, ще те повикам. Става ли? Иди там при приятелчето си, Мишо, да се забавляват. Обаче можеш и да останеш, ако искаш. Не ще държиш прилично, ще си говориш с човека и първо ще се запознаете. Андрей, приятно ми. Жулиан, мен не ми е особено приятно, ама... Ама, така е в живота, момче. Не винаги ни е приятно. Но за сметка на това пък е забавно. Бе, как да те гледам на тебе, не ти е много интересно. Щом се канеш по-да да четеш, нещо да не те е страх от мен, а? Ами да, хвана ме страх и гледам да се скрия зад книгата, но... Добре. Защо ти е толкова интересно да си говориш с мен, дай да направим една дискусия. Задай тема. Тема. Темата е, защото си толкова изгрозен. Ами отговорът е много прост, момче. Той е като отговор на въпроса ти, защо си толкова тъп. Чакайте, спокойно. Природа. Просто Господ на един е дал грозотия, на друг е дал куха глава. Но честно да ти кажа, аз предпочитам грозотията. Аз бих избрал друго, ама... Ама, не е добра идея да се младим тук пред компанията в момента. А пък и не си ме в категорията, както да те гледам. Ти си колко? 80 кг. Аз съм 100. 20 кг сланина и 80 кг живи мощи. А, фасулска работа викаш, а? Ви добре? Добре. Айде да направим малко сир тогава. Сериозен ли си, Антико? Айде. Е, 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 кротко, 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 момче, момче, спри. Спри се, бе! Да те пускам ли, а? Или ще ми танцуваш още пред живите мощи? Стой мирно! Чупе му китката и продължавам с теб. Ей, не стига, че един стар човек тук ще ми пребие. Хайде, хайде да се успокоим, хайде, хайде стига толкова. Спокойно. Сядай на задника! Нали пробвахте живите ми мощи, а? Мърдат. Хайде да се успокоим, седнете си и продължавайте с толкова забавното ви безделие. А на теб... Стария човек някой ден ще покаже какво може. Мечтай си. До вечера какво правим? Ние сме на клуб. Чалга, нали? То се подразбира. Да, подразбира се. Ти нали искаш да мразиш чалгата и чалгарската ни култура? Ето, отдава ти си перфектна възможност до вечера да седиш киселичко в ъгъла, докато ние си танцуваме, кефим се на живота и си пием. Shine bright like a starlight. Uh, got some devil at that top chip.
да. Спомнят къса всички копчета. Аз съм на кучките границата, знай. За друга нямам място по лесницата, нямам цена. Нито етикет, от лотарията не съм дебилец. Аз определям правилата. Не виж, съм петите, дайте ми парата. Аз съм тази, за която вече тайно си мечтаеш. Не спирай да вярваш чудеса, бери няма да ти позволя да ме мутаеш. Ти си моята играчка за нощта. Компанията... Какво става, бе? Заспахте ли? Оклюмахте. Ей! Жалко. Мислех да ви водя на яхтата, да пинем. Имам само маркови питият. Яхта? Абе, каква яхта, бе? Не виждаш, че се бодалка. Яхта има. Ама, твой ли? Не, кане ви на яхтата на някой друг. Разбира се, че е моя. Имам страхотно пиене, имам... Уиски, ром, водка, ама такива марки, дето ги няма по заведенията. Стига, бе, бодалкашни. Добро утро, че ни бодалка. Е, не. Викам коли, качвам ви, отиваме. Дори, дори храна имам на яхтата, можем да посрещнем Джулая в открито море, а? Е, това ако го направиш, аз идвам. There I was on a July morning Looking for love Марко, я видим това е тази яхта. Не отричам, че ми липсва и времето с тебе. Липсва ми да си моето бебе, моето бебе. Не отричам, че ми липсва и времето с тебе. Липсва ми да си моето бебе. Shine bright like a starlight. Ще свикна. Постави хора, нещо за спакте. Аз малко се забавих, защото да се преоблика. Това ме те запине. Пиксилс. Верана, Азур? Фейс то фейс няма ли? Ало, аз мен другата ти покажа какво още има да пи. Айде. Мислото, че ме излага, ме съсипва. Виждам моя свят за твоите очи. Ти си най-голямата причина да ме боли. Прави всичко възможно. Виждам добре се справяш с приятеляването. Времето ми изтича и гледам да се поотъркам малко в младеща. Подценихте, признавам. Комплимент ли ми правиш? Не, по-скоро е признание. Не, ми няма да спиш на мен. Няма да е чест. Какво виеш, че е пияно и ще се възползваш, така ли? Ти пук защо се месиш, нали няма да употреби теб. А голям майтап. Извинявайте, вие за мен ли се карате? Мечтай си. Просто ми е приятелка и не искам утре, като се събути в леглото ти да се жалява. Окей. Оттеглям гнусните си старчески ръце от неопетненото тяло на твоята приятелка. Все ти трябва да имаш всичко. Веднъж аз да имам шанса да зауредя. И ти ще се намесиш и ще го провалиш. Не наситна си. Пак ли ти искаш да се нагласиш? Стави смешна. Не беше, че иска да те изчука само за да ми натрия носа. Да не ти натрия носа. Това е единственото, което те вълнува. Все тя да е красата. Все около нея да се върти света. Не може ли аз да бъда малко независима, горда и обгрижена? Не. Голямата приятелка няма да позволи това. Ще тяло да ме захвърли утре. Моята приятелка ще ме спаси, защото не иска да загуби помярчето си, дето само искам ти в краката за някоя труха. Писна ми.
знаеш, че съм права. Просто не искам някакъв кретен да се възползва от теб. Добре. Сигурно си много доволен от себе си, че успя да ме скараш и с приятелката ми. Не, не съм доволен. Мразите, но знаеш ли повече мраза културата ти? И не желая да страдаш нито ти, нито твоите приятели. Та вие може да сте ми деца. Удобно ти беше, нали? Кое? Че те измъкнах от жулиета. Признавам, страшно силно започваш да ме впечатляваш. Дори започвам да се възбуждам. Ей, сега бих те изчупил вече. А искаш ли? Току-що казах, че искам. Това обаче няма как да стане. Защото на мен не ми трябва някой да ми купува нито коли, нито парцалки. За какво си лягам с дърта като тебе? Няма как ти се отвори паршут. Виж, много се пази да не започнеш да ме харесваш. Защото тогава паршута ми ще се отваря и без пари, и без парцалки. Това няма да стане, запомни го. И ти запомни това, което ти казах. Обади се, когато решиш. Да. За кое? Слушай, а, виж, не дай се с този тон, защото ще ти затворя веднага. Трябва да импровизирам. Добре, в колко и откъде да те взема? Каква е изненадата? Къде отиваме? Не знам. Просто... Просто караме. Понякога... Като не знам какво да правя или като нямам какво да правя... Се качвам в колата и така и тръгвам на някъде. Не карам без пъти посока. Установих, че когато шофирам през главата ми минават какви ли не мисли. И най-често мисли, които иначе никога не ме спохождат. Не знам къде отиваме. Много забавно. Не е ли? Е, чак забавно, не е. Ама да кажем, че за момента става, е не.
красиво. Не бях идвала в жера много сега. И ти кажа, малко ме е срам, обаче в България има някакви невероятни места, които изобщо даже не знаеш, че се съществуват. Оха. Тук ли ще останем? Харесва ли ти? Да, много е красиво. Добър ден. Добър ден. Това е защо? Нали ме мразиш? Ей да. Но аз не мразя красотата ти. Аз мразя само глупостта ти. Оха. Дали мога да легна на чердак? Дали ще ми скарат? Легай. На моя отговорност. Как е? Много е хубаво. Добре. Ти след като си загубил вяра в любовта, защо се оленя? В любовта да, но не и в красотата. В тази градина долу, в цветята. Харесва ли ти? Не, и на мен. Ние хората сме точно така, като цветя в градината на Бог. Борим се за място под слънцето. Сега отстрани може да изглежда, че го правим по по-жесток начин, но истината е, че ние не можем един без друг. Така е. Има лекари, които се грижат за нас, когато сме болни. Има пилоти, които ни пренасят през океана. А когато сме гладни, има готвачи, които ни готвят. Ай така е, в симбиоза сме. Да. Ама това какво общо има с твоя брак? Децата. Децата са цветята, които ние засаждаме в тази градина. За ръцъвти вечно. Винаги съм си мислил, че най-голямото богатство в моя живот са децата. Ето за това се ожених. Исках да бъда богат. Аз, например, не искам да имам деца. Какво? Значи ли, че съм нещастна винаги? Да. Така мисля. Жените в днешно време някак си са изгубили чувството за мисия. Раждат по едно, две деца и после единственото нещо, с което се занимават, са грижи за външния им вид и забавления. И при мъжете е така. Купуват си една лъскава кола, обграждат се с вещи. Аз просто мисля, че хората могат да направят по още едно дете. Не, тук вече ми прозвуча като някакъв тъп моралист, честно. Ако бях моралист, щях да проповядвам моногамия. Аз просто ти отговорих на въпроса. И да, мисля, че ти ще бъдеш нещастна, ако нямаш деца. А какво ще кажеш за хората, които казват, че нямат пари за повече от едно дете? Ти вярваш ли в това? Да. Ани, ти вярваш ли в това? Ей, хвам да идем. Гладен съм. Ей. Играта си беше игра. Но днес, от много време на сам, Анелия се улови, че не е вдигала телефона. Не си е правила тъпи оговорки, и не е разисквала обичайните интрижки около компанията си. След края на деня цигарата на терасата и се стори като след секс. Само, че някой беше направил нещо хубаво с главата й.
на баща ми мисля, че ще стане. Я, влезте за малко вътре с мен. Нещо не си много ентусиазира, да не те хванеш обето. Да, хванаме. А, така. Баща ти знае ли, че си му взела якито? Баща ми не го мисли. Баща ми е супер готин пич. И нищо не може да ни откаже. Аз, ако бях на място на твой баща, точно такъв мотор не аз ще ти взема. Защо ти я да киселееш? Нищо, това ми кефи. Радвам се, че мога да ти доставя удоволствие. Ако ми бил баща, значи ти нон-стоп точиш зъби да ме чукаш. Ега ти бащата. Еми да, но не съм ти баща. Сега аз може да съм възрастен човек, но в никой случай не съм неспособен. И аз душа нося. А първото впечатление, което правиш, когато човек те види, е именно за... Извинявай. Така ли, аз отзад ли ще се вози? А имаш и книжка за мотор и можеш да караш такъв мотор. Не, не имам за яхта. Да, то е абсолютно същото. Дори, да дори е по-сложно. Аз не казвам, че е по-лесно, просто няма връзка с мотора. Не, знаеш къде е връзката? Че ако можеш да караш по-сложното, се предполага, че можеш да караш и по-простото. Ще ме изчакаш маничко. Хайде. Аз отзад ли ще се водя? Да. Питам те, защото при тръгването, ако се заклате нещо, мога да фана за гърдите без да искам. И това ме рака, обаче умира последно. Тъпах моите ни гърди. Наголо не можеш да ги намериш, пък през това яки ходи ги търси. Пожелавам ти успех. Дължен бях да питам. Значи ми разрешаваш. Не, не ти разрешавам. Е. Пожелавам ти успех. Какво значи? Значи, че като добър приятел иска да те успокоя, докато ревеш от страх зад гърба ми. Mm -hmm. Все пак ще помоля ръчичките да не се плъзгат много нагоре-надолу. Ти я държки, виеш ли? Mm -hmm. Ей, тук ще се държиш. Ей, гадни японци, ей, така се го измислили, че да ми развалят всяко удоволствие от возенето на мотор. Ей, да стига мрънка, качва си. Еми, чурех се как да го отложа, но... Очевидно няма на къде вече. Хайде. Ей, Лиглю. Ще му върна с тези сто кила. Хайде да тръгнем.
Ох oh, да те бодна аз те, бе. Щай си. Абе, Ани, що се забави? Е, тя ще взема един приятел. Абе, това да не е дядо ти. Това е новото ми гадже. А, а мен ме отрязва, че съм бил стар. Значи си се пробвал мръсника. Е, на такова се отдурчи, как да не се пробваш? Е, средите съм ти да знаеш. Какво да ви кажа, хора? Почнах да налитам на стари мъже. Да, бе. А къде е Мишо? Те го приключих. Не виши, че е много гадже. Ани, искаш ли да отида да ти взема нещо за пиене? Една биричка. Чакай, чакай, яла. Са сериозно. Какъв е това, бе? О, запознахме се на морето. Просто се забавляваме. Ай, стига, бе. Ти ли стана така? Имаш си всичко пък и взеш някакъв дъртак. Виж колко ще ми държиш сметка. Или ще ми киселети, тук си паля мотора и си тръгвам, ясно? Иво, я се успокой, пич. Седи мирен. Ема да бъдам. Ти, караш ли мотора, бе, чешка? Не. А, и какво? Хареса ли ти леска тука или си викаш тия са... Луди за връзване. <laughs> е, точно това си казах. Тия са луди за връзване, обаче ми хареса. Но сте добри. Просто мотора не е моето нещо. И как ще не е твоето нещо? Нали си новото гадже на Ани? Ще трябва да ходиш по свирката, да се возиш на мотор. <laughs> нали? Тя те докара до тука. Да не си позица по гащата. <laughs> Добре, да може и да съм ги позацапал, но няма да ви кажа. А, знаеш ли колко е готино да се возиш зад и да я държиш така? Е, ви да. То хубави круши, все свинете ги едат. Ани, да вземеш да се хванеш едно гадже да се кротат малко, защото пощуряха. Не да си си хванал. То е ли бе? Хванала си си, да. Пъзлю. Съжа и гащ. Момче, хай да не изгубявай толкова. Просто приеми, че Ани може и да не те харесва. Може пък ти да се окажеш пъзъл си с жълти гащ. Аз, ако не си забелязал, не се страхувам от мотори. Има различни видове страх. Кой искаш да ми кажеш? Че мене може да ме е страх от нещо друго ли? Искаш да се мериме ли? Хайде, давай. Какво предлагаш? Качваш се зад мене на мотора и издържаш 15 минути каране. Както и където аз се знам. 15 минути ти возиш, 15 минути аз возя. Нали не можеш да караш мотор, на какво ще ме возиш? Е, колкото не мога. Има много различни видове превозни средства. Айде, да видите си, а? да не те фана страх. Какво ще ми предложиш някоя въртележка, която да пускаш отстрани ли? Слушай, какво? Приемам само превозно средство и двамата сме на него. Разбрахме ли? Разбрахме се много добре. Само превозно средство, двамата сме на него. Аз карам. Оста. Сигурно ще е някой магаре. Що бе? И да е магаре, какво? Ти нали си сме очага? Да, що? Скачай на мотора да разрешим спора. Ай! Ако ще му събувам или гаш, ще да видим дали ги е нацапал. Май не ми изглежда много оплашен, като го гледам. А, е, и над като магаре. Хайде, ще се качваме ли на твоето? Ще се качваме. Ще се качваме, ама 
Моето не е тук. Е, къде е? Е, да виждаш някъде отбор на око. Пичо, не стига да е. Просто моето е далече и ви предлагам да го отложим за утре. Ай, Васко, това магари, като го гледам, много рипа май. Да не напълниш гащите. Ти мут ли си, бе, брат? С това ли нещо ще ме впечатлява? Возил съм се на такива. Нищо особено. Еми, супер. Айде, давай. Това е за те. Абе, нещо, много ти е до потопен самолета. На моят приятел си имаше парашут, който сваля целият самолет при нужда. Аха! Твой приятел е имал от тези леките, дето са с максимално излетно тегло до 600 кг. Аз имам такъв. Ето го. А този тук е аероматичен сертифициран спортен самолет от световно ниво и е с максимално излетно тегло 960 кг. Затова няма балистик рекавери систем. Гледай сега. Ако нещо се случи горе, просто скачеш и дърпаш тази ръчка. Да, да е. Той мога приятел добре си ми обясни, че обаче в България няма спортни самолети, така че... Момче, ние сме в България. Това е спортен самолет и на всичкото отгоре е български. Що се смееш? Правене от мой много добър приятел, казва се Александър Мариносян и е с плюс-минус 10G оптимално работно претварване. Казва, че по-скоро пилота ще се изчупи, отколкото самолет. Чакай сега. Искаш да ми кажеш че с това нещо ще правиме лупинги, така ли? Въобще не съм казал подобно нещо. Лупингите са детска игра. Ще правим по-сложни неща. Ще направя хамърхед. Знаеш ли какво е? Хамърхед. Хамърхед е изкачване с носа нагоре и после свободно падане към земята. Ще ти направя снап рол. Ще ти направя спин. И ще направя лавина. Лавина? Лавина. Лавина. Лавината е най-якото нещо. Лавината е... Лавината е снап рол на върха на лупинг с корема нагоре. И после... Айде, давай, давай да летим. Брат Нашков, чакай. Нещо много важно забравих да ти кажа. Задната си залка, вляво. Има турбичка за повръщане. Сега, като возят други хора, не се налага да я ползват, но понеже ти си готин и вчера даре всичко от себе си, като ме вози на мотора, днес аз ще дам всичко от себе си да я ползваш. Дори да ми отдрайфваш самолета, за мен ще е чест да го изчистя. Не ми личеше жълтото на гащите, като слязох от мотора, но ти се заклевам, че като слезеш от този самолет всичко ще личи. Давай да се мятаме, хайде! Знаеш какво? Мятай си се ти на това. Аз си имам на какво да се мятам. Добре, малко прекалих с това обче, ама мисля, че си го заслужаваш. Сега, аз ще кача да направя едно кръгче и после, ако има желаещи, ще ги повозя. Айде!
Желаеш ти за возене? Има ли? А, не, не. Благодаря. Колега, ти си бил голяма работа, бе. Само като те гледах и напълних гашите. Само така изглежда отстрани, колега. Свиква се, не е толкова страшно. А, свиква ли се? Свиква се. Айде някой друг да свиква. Аз искам. Ще ме качиш ли? Мятай се. Здрасти. Днеска е мой ред, обаче нещо не мога да измисля, нищо интересно. Абсолютно си права. Време е да се разделяме. Пък аз вече не мога да те мразя. Каквото било, било. Абсолютно си права, време е да се разделяме. Пък аз вече не мога да те мразя. Каквото било, било. А, забрави да ми си измъкнеш толкова слесно. И нали искаш да ме мразиш? Аре, искам да те видя какво ще правиш. Аре, искам да те видя какво ще правиш. Добре. Какво искаш по-точно? Не мога да те разбера. Признавам, че не мога да измисля нищо интересно. Обаче имам чувство, че ти имаш какво още да ми покажеш. Искам да видя до къде ще стигнеш изненадите. Добре. Следващата седмица е моя в такъв случай. Предупреди, че ще отсъстваш. Аз ще мина да те взема до половин час, защото да се наложи да ти вземем някакви неща. Бъди готова. Хайде. Дадено. Идваш ли? Сега... Тук имаме една раничка. Погледни. С дрехи на дъщеря ми. За туризъм. Тя почти твой размер. Мисля, че ще станат. Ето връчвам тия. Давай, давай. За мен има една по-голяма. И... Отиваме да ти изберем обувки. Така. 
Кой номер обувки носиш? 36. Високи, непромокаеми, стегнати в глезените, планински, на дъщеря ми. Ама, много са груби, няма ли нещо по-лекичко? За какво тя съм с зимни обувки през лято, само ми, да ми се сваряват краката? Искаш ли да се откажем от експеримента? Обой ги, хайде. Здравейте! Здравейте! Приятели, преди да тръгнем все пак да се запознаем. Вярвам, че го направихме по интернет, но очи в очи е друго. Данил, приятно ми е. Анелия. Приятно ми е. Анелия. Приятно ми е. Ани! Ми група на там сме. Хайде! Хайде! Мерси. Надявам се, че баща ти няма нищо против, че ти помагам. От началото е стръмно, но след това става равен терена. Не, не, баща ти няма нищо против. Вървете, вървете. А, окей. Мерси. Мерси, Дани. Аз мога ли те наричам Ани? Да, естествено всички приятели така ме наричат. Аз ли? Аз съм учител по математика. Ани, а ти учиш, работиш? А, аз работя. Счетоводителка съм в една фирма. А, значи си завършил економика? Виж как позна. Аз съм завършил маркетинг, заедно с Янаки. Но сега работя като изпълнителен директор в семейното ми предприятие. Супер. И имаме ферма. Да, и бих казал, че се справям доста добре. Дори сме едни от водещите в бранша. Жестоко ми, значи ти си много богат. Може да се каже неприлично богат. Е, значи приятел като си щастлив. Много мацки ме свалят. Но като цяло трансферният прозорец в момента е абсолютно отворен, така че ако решиш... Ако реши, мога да се кандидатирам. Да, и ти гарантирам, че ти можеш да бъдеш една от фаворитките ми. Дани, изчакай само да кажа две думи на татко и ще се върна. Дали? Просто получавам да живи, разбираш ли? Ако исках да слушам глупости, не си бях седяла на плажа при приятелите. А не тук да се търкалям потно по баирите. Приятели, извинявайте. Да ви кажа нещо. Подведохме ви. Съжалявам, аз не съм учител по математика, нито Ани е счетоводителка. Ани е от заможно семейство, имат си бизнес, имат си хотели на Слънче Бряк. За моят бизнес няма да ви разказвам. Просто искахме да скъсим дистанцията помежду ни, но не става. Моля да не извините. Продължете си по пътя, ние ще се върнем назад по нашия. Благодаря ви много. Ай, аз не съм удъщеря. Да. Чакай, чакай.
искам да влязе. Ще замръзнеш. Бански имаш ли? За кого ми? Само не разбирам, защото тя ще да бъде целият този цирк. А не можеш още от началото да тръгнем двамата. Честно ли? Ще ти кажа. Не знам, що реших, че... Ти нали се раздели с твой приятел? Да. Еми аз реших, че като те доведа тук с тези весели планинарчета и като подишаш малко чист въздух... Не, сериозно, помислих си, че може да си хванеш някой друг. Да, плана беше глупав. Ти си много благороден, бе. Страшно ти благодаря, наистина. Айде, не, мен бачка, изложих се, разбрах, стига. Гладна ли си? Да. Ей, там малко по-нататък има една пейка, много хубава, с страхотна гледка. Можем да седнем, да се отпуснем и да се насладим на храната. Що се смееш? И да се насладим на храната. А, подиграваш ми се колко съм романтичен, така ли? Нещо такова. Ти обичаш ли поезия? Ти са на еродит ли не се правиш ли просто ме сваляш? Свалям те. Свалям те. От първия миг, в който те видях, те свалям. Още като те видях на Кея, започна да те свалям и ти казах, напиши ми на един лист, завери го нотариално, дай ми го и само гледай. Добре, извиняй. Просто... Виж какво е, погледни. Само аз и ти сме, двамата. Няма никой. Тишина и красота. Просто си представих как сядаме на пейката, отваряме едно томче с тихове, ти слагаш глава на краката ми и аз ти чета. Понякога имам чувството, че искам да те целувам. А, не. Не, не, не. Не, не, аз съм възрастен, не съм ти в таргета, въобще не ставам за теб. Мисля, че е крайно време да ти намерим приятел, защото започваш да ме сваляш. Нали, колко си тъп. Направо не мога да те понесу. Е сега, аз бих искал да те целувам. Вау! 
Какво правиш? Тази вечер съм ти осигурил хотел с максимален брой звезди. Я дръж, помагай. Дръж. Нищо не си въобразявай. Просто съм като децата студени ми и искам някой да ме гушне. Ясно ли е? Разбрах. Ахо, господанко, видя ли сега кой се мори повече от снощ? Еми да, аз съм дърт пенсионер. Не мога да повярвам, че си го признана и после. Ти, нали не си въобразяваш нещо заради снощи? Ти снощи направо щеше да ме изнасилиш, добре, че се дръпнах. Да, бе. Спокойно. Познавам жените, знам кога искат да са с мен и кога просто ме използват. Ти ме използваш. Добре да е. Не можах да мигнеш, защото се въртя цяла нощ и... Добре, че на сутринта се дръпна малко. Извинявай за неудобството. Излагахте. Не можах да мигна, защото охаеш много хубаво. Добър ден, заповядайте. Добър ден. Една двойна стая? Не, не. Запазил съм две единични. Заповядайте. Приятен престой. Благодаря. Давай. Андрей остави Анелия в компанията на останалите младежи в хижата и незабелязано се измъкна. Без да каже лека нощ. Може би точно защото му се искаше да й каже доста повече неща, а това щеше да развали играта. Може би защото остаряваше. А може би защото ревнуваше и се подразни. Може би от всичко по-малко.
Какво? Какво? Еми ние ще подхилкаш се. Да. Готино ми е настроението, да не е хубав. Абе, готино ти е. 100% супер много ревнуваш заради снощи. Има ли за какво ревнувам заради снощи? Не. А и тогава? Ами тогава все пак ревнуваш. Ти много настояваш да ревнувам за снощи. Може би. И за какво те ревнувам? Аз съм един възрастен старец, който няма какво ти даде. И все пак си ми дал повече от всеки. Знаеш какво? Що не тръгнеш с тази група младежи? С тях имате какво си дадете. Ще бъде готино. Ето вие ще че ревнуваш. Чакай! А, няма да се отървеш толкова лесно от мене. Не съм готова още. Знаем ли изобщо кога сме готови за една нова любов и кога сме готови да забравим старата? На всичкото отгоре в живота често става така, че двете се застъпват, догонват се точно като морските вълни и в пяната не знаем какво се е разбило точно – сърцето ни или само старата му обвивка. Едно е сигурно – в такива моменти сме адски объркани и раними. И няма само черно и бяло. Трябва ни време, за да видим зелената светлина и да направим новата крачка. След 
колко време можеш да бъдеш готов. Ще отсъстваме няколко дни. Един въпрос мога ли да ти задам? Слушай. Няма ли да питаш къде отиваме? Не. Искам да ме изненадаш. Точно като в Одисея. Най-важното в едно пътуване е самото пътуване. И то може да промени всеки и всичко. Андрей знаеше мястото, но Анелия държеше цялото време в ръцете си. Въпросът беше у кого е по-силният кос. Така. Сега. Предлагам ти да се пуснем по магазините, да отидем да хапнем, да пинем жива бира в Саунброй и после сме на бар и дискотека. Ти неща съм ги правил сто пъти. Кажи ми къде е уловката. Няма уловка. Е, какво искаш да кажеш, че ти си изчерпа фантазията, така ли? Да. Човешко е. Лъжиш. Не. Виж, ако искаш... Утре сутрин хващаме първия самолет и се прибираме обратно. Не, искам да ми кажеш къде е уловката. Няма уловка. Добре. Караме по твоя начин. Хайде, по магазините. Ама по ми кажеш къде е уловката.
И нали не си въобразяваш нещо? А искаш да кажеш, че това беше просто секс и че ти не ме обичаш. Това ли искам да кажа? Просто ми харесва начинът, по който ме променяш. Това ли беше? Свърши ли играта? Мой ред. Айде, старче. Ставай. Ако има нещо по-добро от Хепи Енд, то това е да няма край. Поне не за сега. Иначе, каква игра е тогава? Все пак всеки има право на реванш. А любовта? По-добре да се правим, че я няма, отколкото да се преструваме, че съществува. И без това, тя в крайна сметка ще ни опровергае. И ще ни постави на място. Колкото и да сме оперничави.